每个艺术家都是个小宇宙。作品放到家里面的时候，我就觉得我一个人在跟十几个小宇宙在周旋。我小时候就是一个彻头彻尾的理科生，在英国剑桥读的纳米科技。2 0 1 0年的时候开始收藏当代艺术。这个房子在南京的新区，使用面积在两百五六左右。这是我第一次做设计师，风格就是没风格，不懂什么风格。带着两三个工人，他们坐到哪儿我就涂画到哪儿，墙刷刷白，浅色木地板。有点像一个动物的一个巢穴一样的这么一个地方。进门看到的第一件作品，大家很多时候不太知道它是一件艺术，可能会想要躺上去。艺术家在一个非常舒适的床垫上面放了一根钢筋，意思是什么？是不要躺上去。它的正面是村上龙自己的肖像。反面是日本鬼怪故事里面的一个合同，上面有各种各样的意象，有点像咱们南朝的那些皇帝的那些墓，罗马柱上面放一个乌龟什么的。整件雕塑是纯银的，工艺是无可挑剔。比如上面是巴西艺术家卢克斯·鲁德，他每年做一件事儿就是画海平面，每年他就画十张吧，每一张都不一样。章鱼的这件雕塑，两栋高楼面对面绑在一起，体现都市生活那种压抑吧。客厅里需要一个相对比较强势的一件作品，它有很强的能量场，有时候晚上关灯了以后，甚至会有些害怕。家具小的那个双人位是巴西的 Sergio Rocha Cruz， 张周杰的一把金属镜面的椅子，还有一件日本艺术家库拉马塔，八十年代做亚克力一体成型，是设计界一件划时代的作品。我自己做了餐桌、书桌、椅子。去工厂抽了一根三米长的缅甸柚木，切成了六段，拼成了一把椅子。部长觉得我瞎搞。卧室里面安妮斯可破的那面不锈钢雕塑，近看头太晕了，早上起来更晕。然后归他用他家里一些非常常用的衣架、啊、灯啊、镜子啊，做了这么一件雕塑。有一个朋友说，像重症病房的医疗器械。感觉随时要插那个管子。搬进这个房子以后，我发现书房的这个区域还是我最愿意待的。野口勇的那个纸灯啊，就比西方那些雕塑更有禅意。王新伟的那张很幽默的绘画，等了五年，有一天跟我说这张画可以卖给我了。我父亲特别早受齐白石啊、傅抱石啊、许悲鸿他们的。现在也转收民国的手札，就他对历史特别感兴趣。我们这一代人跟父母那一代是差别特别大的，有的时候挺难跟父母去解释的。如果不是全代人，那更不知道我在干嘛。收藏当代艺术还是一个比较孤独的一条路。我特别喜欢那种艺术家的家。他的灵魂已经植入到他家里的每一个物件。我做了一个新家，我做不到这一点，我只能让这些跟了我更多时间的作品，去给我一些更多的熟悉感，跟家的感觉。